。这一次，卫生部既然请我们师生两人当顾问，我提议要定国医条例，使国医有一个法定的地位。恰好那时节，中央国医馆成立，副馆长施金墨要定中医的法案，问我有什么意见。我说，国家一定要颁布一项国医条例。他说，我们已有初稿。你再拟一个草案，我说好，但是我对卫生部的实际职务是无意参加的，所以后来卫生部附设中医委员会成立，我就谢绝了没有参加。国医条例的初稿拿到了南京，屡经修改，由中央国医馆馆,馆长焦一堂在立法院提出，因为那时他还兼任最高法院院长，况且。他又是法制委员会委员长，所以他提出之后，经过三读就通过了。这时候，西医界倒着急起来，眼看着中医不但不能推翻，反而在国家的法律上有了立足点。因此，由上海西医界推出有力的代表二人，一个是牛慧生，一个是严福庆。这两人对南京政坛人物熟悉的很。他们除了请愿之外，还夜见当时的行政院长汪精卫。汪氏写了一封信给立法院院长孙科，还是主张要废止中医，因为国医条例中有一项是卫生部要设立一个中医委员会，这是他们最反对的。这封信孙科就交给焦一堂看，并且要他带回去加以仔细研究。那几天中，焦氏恰巧来上海，他就把汪的原信给我看，我看了十分着急，因为此事有关中医前途，就在征得焦氏同意后，把他设了张照片。这封信十足可以说明，汪精卫对废止中医这件事是很坚持的。后来，终于由政府正式公布了国医条例，卫生部也正式设立了一个中医委员会。这都是后话。现在我回想这一次废止中医案，起初来势汹汹，提案写的斩钉截铁般的决定，料不到全国民众的信赖力强大，掀起了巨大无比的反抗力量来做后盾。我们的胜利就是全靠全民支持得到的。这不但是西医料不到，连我们中医界最初也想不到有这一股巨大的力量潜伏着。当我们请愿时，汪精卫不在南京，只有楚民义一个人顶着石臼做戏，所以败下阵来。他自己觉得吃力而不讨好，痛苦万分。抗战军兴之后，汪精卫组织了伪南京政府，出使我很着急，怕他又要旧事重提。但是汪精卫的伪南京政府实际上政令不行。而且在他病重时节，也曾延请中医诊室服中国药。我待本书结束之后，续写抗战时代生活史的时候，再写出这一段秘文。汪精卫至孙哲生是韩建云，哲生先生会见，自有中华医学会代表牛慧生、严福庆两先生前来访谒。对于所谓国医条例，予陈述意见。第一，此事不但有关国内人民生计，亦有关国际体面。今若受国医以行政权力，恐非中国之福。前在中正会议已再三痛切言之，今此案已送立法院，唯判无凶，设法补救，是所致导。资因牛延两先生来谒之辩，顺供述言。敬其察酌，此上敬请蜀安，帝汪兆明顿首。八五。